friends ivide njan discuss cheyina subject c++ aanu what is c++ c++ endaanu c++ nu parnal or object oriented programming language aanu object oriented programming language aanu pakshe idu or extension to c programming language aanu c programming language ningalkku ellarkkum thane familiar aayirikkum c programming language inde extension aanu c++ nu namukku parayam kaaranam c il use cheyida mikka commands um allekil mikka statements um thane aanu nammal c++ il use cheynathu adaram c++ ne kuriche or definition parayuvaanengil engane parayam c++ is a general purpose case sensitive programming language that supports both procedural and object oriented approach that is procedural nu parnalum ningalkku ariyayirikkum c nu parayna language follow cheyna approach aanu procedural approach c++ nu parnal or general purpose aanu nu parnu general purpose nu parnal namakku en pala karyangalum cheynadinu vendi c++ programming language namakku use cheyan pattum ini case sensitive nu parnal enda case sensitive nu parnal നമുക്ക് അതായത് ഇതിന്റെ അകത്ത് സിന്റാക്സിനകത്തൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ചിലത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എറർ വരും അങ്ങനെയാണ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് അതായത് സ്മോൾ ലെറ്ററായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ക്യാപിറ്റലിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അതിനെയാണ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിലോ എറർ വരും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പ്രൊസീജിയറൽ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നാണ് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്താണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേരിൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും എന്താണ് ഒരു പ്രൊസീജിയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടി ആ പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് വരും ആ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നൊരു ഐഡിയാസ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരും പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഐഡിയാസ് വരും ആ ഐഡിയാസിനെ നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ അൽഗോരിതത്തിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പല പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സേ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യത്തെ എ ഡിഫറെന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് വരാം ചിലപ്പോൾ റീഡിംഗ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റിംഗ് ആയിരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ സം ആഡ് ചെയ്യാൻ തന്ന നമ്മുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതായത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തരുന്നു ആ നമ്പേഴ്സിന്റെ സം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരാം റീഡിങ് അതായത് ആ നമ്പേഴ്സിനെ റീഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്താണ് അഡീഷൻ ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഈ മെയിൻ പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല സിംഗിളായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടാസ്ക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്പർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടാസ്ക് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യാം അങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരുടെ സഹായമാണ് ഫംഗ്ഷന്റെ സഹായമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് എന്ത് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഫംഗ്ഷനെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനകത്ത് എന്തിനായിരിക്കും ഫോക്കസ് കൂടുതലും കൊടുക്കുന്നത് ഈ പ്രൊസീജിയറിനായിരിക്കും കൂടുതലും ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കൂടുതലും ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഡേറ്റയ്ക്ക് ആയിരിക്കത്തില്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തിനായിരിക്കും പ്രൊസീജിയറിനായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അഥവാ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ഡിഫറെന്റ് ടാസ്ക് ആയിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡിനാണ് ഹയറാർക്കിക്കൽ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വലിയൊരു ടാസ്കിനെ നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സ്മോൾ ടാസ്ക് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയറാർക്കിക്കൽ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊസീജർ ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ് പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഫോർട്രാൻ അൽഗോൾ
ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് മെയിൻ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മൂന്ന് ഫംഗ്ഷന്റെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫംഗ്ഷൻ വണ്ണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ടുവിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ത്രീയുടെ എഗെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ വൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫംഗ്ഷൻ ഫോറിന്റെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫംഗ്ഷൻ സിക്സിന്റെ സെവൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് അന്നേരം ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരൊക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം സിക്സും സെവനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം ഉള്ള റിസൾട്ട് എങ്ങോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതായത് സിക്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടും സെവൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടും റിസൾട്ട് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് മുകളിലോട്ട് കൊടുക്കും ഫംഗ്ഷൻ ഫോറിന് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ സെവൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കും എഗെയിൻ ഫോറിന് കൊടുക്കും ആ ഫോറ് ആ റിസൾട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അന്നേരം ഈ റിസൾട്ടും പിന്നെ ഫംഗ്ഷൻ ഫോറിന് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ചെയ്തിട്ട് അത് അർക്ക് കൊടുക്കും ഫംഗ്ഷൻ വണ്ണിന് കൊടുക്കും ആ ഫംഗ്ഷൻ വണ്ണും ഫംഗ്ഷൻ ടുവും ഫംഗ്ഷൻ ത്രീയും അവരവരുടെ ജോലികൾ ചെയ്തിട്ട് ആ റിസൾട്ട് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിന് കൊടുക്കും മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ഈ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എല്ലാം കൂടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ചിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ പ്രൊസീജിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അതായത് പ്രൊസീജിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനകത്ത് ഡേറ്റായി കൊണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ടു ഫംഗ്ഷൻ ത്രീ ഈ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷനും സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ച് ഡേറ്റ ഉണ്ട് അതായത് ഫംഗ്ഷൻ വണ്ണിന് ലോക്കൽ ഡേറ്റ ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ടുവിന് ലോക്കൽ ഡേറ്റ ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ത്രീക്കും ലോക്കൽ ഡേറ്റ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് കൂടാതെ വേറെ ഡേറ്റ ഉണ്ട് അതായത് ഗ്ലോബൽ ഡേറ്റ ഈ ഗ്ലോബൽ ഡേറ്റയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഗ്ലോബൽ ഡേറ്റ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷനും എടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഫംഗ്ഷൻ വണ്ണിനും എടുക്കാൻ പറ്റും ഫംഗ്ഷൻ ടുവിനും എടുക്കാൻ പറ്റും ഫംഗ്ഷൻ ത്രീക്കും എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ലോക്കൽ ഡേറ്റ എന്താണ് ലോക്കൽ ഡേറ്റ ഫംഗ്ഷൻ വണ്ണിന് മാത്രമുള്ള ലോക്കൽ ഡേറ്റ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ലോക്കൽ ഡേറ്റ ആർക്ക് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫംഗ്ഷൻ വണ്ണിന് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതേപോലെ ഫംഗ്ഷൻ ടുവിനുള്ള ലോക്കൽ ഡേറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ടുവിന് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫംഗ്ഷൻ ത്രീക്ക് ഉള്ളതോ ഫംഗ്ഷൻ ത്രീക്ക് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് കൂടാതെ ഗ്ലോബൽ ഡേറ്റ ഉണ്ട് ഈ ഗ്ലോബൽ ഡേറ്റയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താ എല്ലാവർക്കും ഫംഗ്ഷൻ വണ്ണിനും ടുവിനും ത്രീക്കും ഈ ലോ ഗ്ലോബൽ ഡേറ്റയെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഗ്ലോബൽ ഡേറ്റ എടുക്കുമെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഡേറ്റ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊരു നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ പ്രൊസീജിയറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അതായത് പ്രൊസീജിയറൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എംഫോസിസ് മീൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻസിനായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതായത് എന്ത് കാര്യമാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസിനായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ലാർജ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആ മെയിൻ ടാസ്കിനെ ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു എ നമ്പർ ഓഫ് സ്മാൾ ടാസ്ക് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു ആ സ്മോൾ ടാസ്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയെ ഷെയർ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്ലോബൽ ഡേറ്റയെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ ഡേറ്റ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാരണമായിട്ട് ആര് ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്താൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില കേസിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ വല്ലതും ഡേറ്റ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റയുടെ മോഡിഫിക്കേഷനും അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും സോ ഡേറ്റയ്ക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക പ്രൊസീജിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഏത് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് അപ്രോച്ച് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടോ
ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് അതായത് ഒരു ഓബ്ജക്ട് ഇത് ഇപ്പൊ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഓബ്ജക്ട് ആണ് ഒബ്ജക്ട് എ ഉണ്ട് ഒബ്ജക്ട് ബി ഉണ്ട് ഒബ്ജക്ട് സി ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഓബ്ജക്ടിനും സ്വന്തമായിട്ട് ഡേറ്റയും ഫംഗ്ഷൻസും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഡേറ്റായും ഇല്ല ഫംഗ്ഷനും ഇല്ല ഇനി ഒബ്ജക്ട് എയ്ക്ക് ഒബ്ജക്ട് ബിയിലുള്ള ഡേറ്റായോ ഫംഗ്ഷനോ വേണമെങ്കിൽ ഏതു വഴിയായിരിക്കും ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഉള്ളി ത്രൂ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് വഴി മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ഡേറ്റയ്ക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡേറ്റയ്ക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ ഫംഗ്ഷൻസിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് ബിയിലെ ഡേറ്റ ഒബ്ജക്ട് എയിൽ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏത് വഴിയായിരിക്കും ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ട് എയിലെ ഫംഗ്ഷൻ ആരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഒബ്ജക്ട് ബിയിലെ ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് ബിയിലെ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഡേറ്റ എടുത്തിട്ട് അത് എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഒബ്ജക്ട് ബിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണോ കൊടുക്കാനുള്ളത് അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സം സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞത് പ്രൊസീജിയറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആയിരുന്നു അതിലൊരു ഡ്രോബാക്ക് ഉള്ളത് ഡേറ്റയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും ഇൻഫോസിസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആർക്കായിരിക്കും കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റയ്ക്കാണ് പ്രൊസീജിയർ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്താക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും മാറ്റുന്നത് മറ്റെടുത്തോ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും മാറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസും ഉണ്ട് ഡേറ്റായും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡേറ്റ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് ഡേറ്റയുടെ കാര്യം ഡേറ്റ ഈസ് ഹിഡൻ ആണ് ഡേറ്റ ഹിഡൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ചുമ്മാ ആർക്കും കയറി ഈ ഡേറ്റ എടുത്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾക്ക് വന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഈ ഡേറ്റ എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഫംഗ്ഷനിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഫംഗ്ഷനിലൂടെ ചെല്ലണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പഠിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി ഡേറ്റ ഹിഡൺ ആണ് സോ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ആർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഊപ്സ് കോൺസെപ്റ്റിൽ വേറെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തു നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം തീർന്നു ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് നമുക്ക് പുതിയ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പുതിയ ഡേറ്റയും ഫംഗ്ഷൻസിനും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഊപ്സ് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഊപ്സിൽ ഒബ്ജക്ട് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതുവഴിയായിരിക്കും ഫംഗ്ഷനിലൂടെ ആയിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊസീജിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫോളോ ചെയ്തത് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പോലെ സി പ്ലസ് പ്ലസിന്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ച